హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రాజీ హోమ్ స్టైల్ రాజీ హోమ్ స్టైల్లో ఈరోజు మనం దోశ పిండితో ఈజీగా పునుగులను ఏ విధంగా వేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాం మొదటగా మనం ఒక కప్పుమైన దోశ పిండిని తీసుకోవాలి ఇందులోనే ఒక కప్పుమైన బొంబాయి రవ్వను కూడా తీసుకోవాలి ఇందులో కట్ చేసి ఉంచుకున్న కరివేపాకు పుదీనా కొత్తిమీర ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చిన్నగా తురిమి ఉంచుకున్న అల్లం పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఒక చిటికెడు వంట సోడాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ అయిన జీలకర్రని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే సన్నగా తరిగి ఉంచుకున్న హాఫ్ కప్పు అయిన ఆనియన్ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని వేస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి పిండిని మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ పల్చగా కాకుండా కలుపుకోవాలి మనకు కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి అప్పుడే మనకు పునుగులు అనేవి చాలా టేస్టీగా వస్తాయి స్టవ్ పైన చిన్ని బాండీని ఇచ్చేసి అందులో మనం వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ని బాగా వేడి కానిచ్చిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా పునుగులను వేసుకోవాలి చూడండి పునుగులు అనేవి మాడిపోనివ్వకుండా అటు ఇటు కలియదిప్పుకుంటూ పునుగుల్ని ఆయిల్లో వేగనివ్వాలి ఇవి వేగేటప్పుడు స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలి ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ ఉంచిన ప్లేట్లోకి వీటిని రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మనం పిండినంతటిని పునుగుల్లాగా వేసుకోవాలి మరి పుల్లగా ఉన్న దోశ పిండి అయినా సరే పారవేయకుండా ఈ విధంగా పునుగుల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా తినచ్చు మనకు కావలసిన వేడి వేడి పునుగులను ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే తొందరగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ పునుగుల వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఇదే విధంగా ఇంట్లో పునుగులను ప్రిపేర్ చేసుకుని మీకు ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి ఈ పునుగులను మనం చట్నీతో కానీ లేకపోతే సాస్తో కానీ తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి